بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نادر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جناب اپوزیشن کا ایک نہ ہونا فیض الحسن چوہان کا ایک تاریخی جملہ آج انہوں نے ادا کیا کہ اپوزیشن کبھی ایک اور نیک نہیں ہو سکتی یعنی کہ ان کا نشانہ طنز کا نشانہ یہ تھا کہ اپوزیشن یہ اکٹھے ہونے کا بہانہ تو کرتی ہے لیکن حکومت کے خلاف اکٹھے ہو نہیں پاتی اور اس کی بنیادی وجہ شہباز شریف قرار پاتے ہیں کہ شہباز شریف ہمیشہ چاہے وہ اپنے سگے بھائی ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو عموماً وہ حساس معاملات میں یا فیصلہ کن جب مرحلہ آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اور آج کی کیا وجہ بنی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے بڑی کوشش کے باوجود وہاں پہنچے انہوں نے بڑی ٹرائی کی کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور وفد آ جائے شہباز شریف کی قیادت میں لیکن وفد تو آ گیا لیکن شہباز شریف نظر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں جناب لاہور میں موجود سینئر صحافی محترم تصور شہزاد صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر کیا لاہور کا مزاج ہے اور آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو میں بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ نون لیگ کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے اس وفد کی قیادت احسن اقبال نے کی ہے جبکہ ان کے ہمراہ سردار ایاز صادق اور سابق وزیر ریلوے خواجہ صاحب رفیق تھے یہ تین رکنی وفد آج ملا ہے بلاول بھٹو زرداری سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کمر دمان کائرا چودھری منظور حسین اور مرتضا شاہ جو ان کے اپوزیشن میں ہے پنجاب اسمبلی میں جو ان کے لیڈر ہیں تو وہ شریک تھے اس گفتگو میں اور اس ملاقات میں اچھا اس ملاقات میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ شباز شریف صاحب خود نہیں آئے انہوں نے اپنا تین رکنی وفد بھجوا دیا ہے بعض حلقوں کی جانب سے جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کی کہیں اور ڈیل چل رہی ہے راول پنڈی کے آس پاس تو وہ اس معاملے میں مصروف ہیں اس لیے انہوں نے ان کو بھیج دیا ہے لیکن جب بلاول بھٹو زرداری ان سے ملاقات انہوں نے کر لی لیکن اس ملاقات کے بعد یہ ملاقات ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے لیے بلاول بھٹو سامنے نہیں آئے بلکہ کمر زمان کائرا اور احسن اقبال کو انہوں نے آگے کیا اور ان دو رہنماؤں نے دیگر اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کی ہے اس میں بلاول شریک نہیں ہوئے تو یہ بھی چہ مگویاں ہو رہی تھی صافتی حلقوں میں کہ بلاول خود کیوں نہیں آئے تو اس کا ظاہری سا اور صاف سا جواب ہے کہ میاں صاحب کیونکہ نہیں آئے تو بلاول بھٹو نے بھی پھر نہیں سمجھا کہ وہ چھوٹی سطح کے لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں ظاہر ہے قیادت کا ایک لیول ہوتا ہے تو اس حساب سے ان کا بنتا بھی نہیں تھا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ اب اس ملاقات میں بس یہ میں جہاں تک سمجھاؤں کہ عید کے بعد تک کا ایک تجویز پیش کی گئی اور کہا گیا کہ عید کے بعد آج پارٹی اس کانفرنس بلائی جائے گی اس کانفرنس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھے گی اور وہ کمیٹی آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے کو بنائے گی اور تاریخ کا تعین کرے گی باقی تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کے بعد اب وہ کمیٹی کتنے دنوں میں رابطہ کرتی ہے یہ کیونکہ عید سر پہ آ چکی ہے دس دن تقریباً رہ گئے ہیں اس میں تو ان دس دنوں میں یہ کمیٹی کتنی فعالیت دکھاتی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا اور اس پارٹی میں کون کون سی جماعتیں شریک ہوتی ہیں یہ بھی چیزیں واضح ہو جائیں گی کیونکہ اپوزیشن کے اپنے اندر پھوٹ ہے اور بعض حلقے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں ہمارے ذرائع نے بھی یہ بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کچھ سیاسی جماعتوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جمہوری سیٹ اپ کو چلنے دینا ہے یہ ایک غیر تحریری غیر رسمی اور غیر وہ کسی احاطے میں لائے ہوئے جسے کہتے ہیں نا زبانی کلامی کا ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے تو یہ ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں میں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں میں کہ جو بھی حکومت میں آئے گی جماعت وہ اپنا ٹینور پورا کرے تصور صاحب ایک سوال وہ یہ کہ پریس کانفرنس میں جو کہا گیا جو بیان کیا گیا جناب حکومت کے حتمی تحریک کا وقت آ گیا ہے اس ملک برباد ہو جانا ہے انچ ہو جانا ہے آپ نے گفتگو سنی تکرار مقصود نہیں ہے تو یہ عوام کے ساتھ اپنے ووٹر کے ساتھ چیٹ نہیں ہے کہ آپ براہ راست کچھ آ کے کہتے ہیں پوچھ پیچھے کچھ اور چیزیں چل رہی ہے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کی یہ پرسیپشن درست ہے کہ یہ ووٹروں کے سامنے آ کے کچھ کہتے ہیں جبکہ جب قائدین مل کے بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ وہاں تو یہ باتیں ہو ہی نہیں رہی ہوتی جو پبلک میں آ کے کی جاتی ہیں تو یہ ایک ٹائم پاس ہے یہ نشستن گفتن برخواست نہیں ہوگی اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ پہلے مولانا فضل الرحمان کراچی میں بلاول اور زرداری صاحب سے مل چکے ہیں اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اب بلاول صاحب جو ہیں وہ یہاں آ کے رابطے کر رہے ہیں انہوں نے تین دن یہاں رہنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد روانہ ہو جانا ہے تو ان تین دنوں میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے ہیں مولانا فضل الرحمان سندھ سے ایک بڑا لاہور لشکر لے کر لاہور لاہور
वहां पर भी शहबाज शरीफ नजर नहीं आए और मौलाना तनहा यहाँ पर पहुंचे फिर यहाँ पर जब सिचुएशन डेविएट हुई सिचुएशन क्लियर हुई तो फिर एक दिन वो नजर आए और उसके बाद तीसरे दर्जे की क्यादत आती रही और मौलाना फजल रहमान को जिस तरह बे आबरू होकर यहाँ से जाना पड़ा और तीन महीने का वक्त देना पड़ा उसके बाद भी हमने देखा ये पोजीशन अगर संजीदा होती तो वो एक आइडियल वक्त था जब आपके साथ वर्कर भी मौजूद थे अफराद भी मौजूद थे आप तीनों जो मतलब पार्टीज हैं पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो साथ दे सकती तो अब सिर्फ ये एपीसी एपीसी का जो खेल है मकसद क्या है आवाम में जिंदा रहने का एक बहाना है बस यही है ये अपने असल में ना जो सूरत हाल है ये कि जब मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए यहाँ अपने लाओ लश्कर के साथ पूरा काफिला था उनका पूरा लॉन्ग मार्च करके वो यहाँ पहुंचे उस वक्त नून लीग की कोई क्यादत वहां नहीं गई इवन जवेद हाशमी साहब पहुंचे और उन्हें भी नहीं पता था कि जाना है या नहीं जाना वो बेचारे गलत फहमी में ही पहुंच गए और उनके बाद कोई वहां पे वो काबिल जिक्र क्यादत नहीं आई इस पर मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज भी किया नून लीग की क्यादत से कि आपने हमारे साथ धोखा किया है लेकिन जाहिर है वो बाद में तिफिल तसलियां होती हैं उन्होंने मुतमिन कर लिया मौलाना को मौलाना क्योंकि वो दाव पेज नहीं जानते जो ये जानते हैं मौलाना अपने आप को बड़ा सियासतदान समझते हैं लेकिन बाज़ अवत वो इस्तेमाल हो जाते हैं जैसा कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान इस्तेमाल हुए इसी तरह आप शबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आज उनका इस मुलाकात में ना आना ये जाहिर करता है आप देखें ना शबाज शरीफ साहब अदालत में तो पेश हो जाते हैं जहाँ से उन्हें रिलीफ मिलना होता है जहाँ से उन्होंने जमानत एक्सटेंड करवानी होती है लेकिन अपने मॉडल टाउन से बैरिया टाउन तक नहीं जा सके बिलावल हाउस तो ये चीज तो फासला है कितना है। ये कितना फासला है कि जो शहबाज शरीफ से नहीं तय हो पाया नहीं सर ये दस पंद्रह किलोमीटर फासला होगा ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा फासला नहीं है फिर लाहौर में तो इतना जबरदस्त वो आजकल आपको पता है लाहौर की सड़कें तो फासला की तो अहमियत ही नहीं रह गई अब तो तो मौसम भी अच्छा है लेकिन सियासी मौसम में गर्मी नहीं है गर्मी नहीं है वो जो ठंड मौसम में है वही सियासत में भी आज देखी गई है कि बाहर आके अशन इकबाल हकूमत पर तो तनकीद करते रहे हैं लेकिन उन्होंने एपीसी के हवाले से कोई बात नहीं की इतना बात सिर्फ करने के बाद के ईद के बाद हम ए बुला रहे हैं तो अब ईद के बाद क्या होता है ये तो ईद के बाद ही पता चलेगा लेकिन अभी तक इसमें उस ए में भी मुझे जान नहीं दिखाई दे रही कुर्बानी के बाद लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं कुर्बानी के बाद एपीसी का क्या मकसद होगा और मरियम क्यों खामोश है और आज की मीटिंग में हमने शाहिफाकन अबासी को भी नहीं देखा जो मेन क्यादत है चले मतलब है कि अगर किसी ने मिलना था खाजा आसिफ आ जाता या मतलब है कि शाहिफाकन अबासी आ जाता लेकिन वो भी नहीं थे और क्या नाम है खाजा साद रफीक और तीसरे दर्जे की क्यादत भेजी सर आप जिन रहनुमाओं का नाम ले रहे हैं ना वो नवाज शरीफ बुला के लोग हैं इस वक्त जो बिलावल साहब से मिले हैं वो शुबा शरीफ लाख के लोग हैं तो ये एक तकसीम ये एतराफ तो नहीं करते दोनों ग्रुप लेकिन बाहर हाल ये मौजूद है कि नवाज शरीफ और शुबा शरीफ में सियासी हवाले से ये एक गैप मौजूद है और दोनों अपनी तरफ से उधर से हमजा शुबाज है इधर से मरीम नवाज है तो ये दोनों अपनी अपनी वो क्या कहते हैं कि वो दो खतूत है ना वो बैलेंस में चल रहे हैं तो एक तरफ हमजा है एक तरफ मरियम है ऊपर नवाज शरीफ है इधर शुबाज शरीफ है तो ये चीजें बल्कि बाज जो वाकफान हाल है नून लीग के करीबी हल्के हैं वो बताते हैं कि शुबाज शरीफ ने हमेशा जो है ना वो नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश की है कि इस मामले में सियासत के इस अंदाज में बैलेंस होकर चलना पड़ता है किसी इदारे के साथ टक्कर नहीं लेनी चाहिए ये चीज निचली सतह तक है कारकुनों तक ये चीज पाई जाती है तो इसी हवाले से कहा जा सकता है कि ना मरीम नवाज को इस बिलावल से वाली मुलाकात के बारे में बताया गया और ना उनको शायद खाकान अबासी या खाजा आसिफ साहब को इस हवाले से इंफॉर्म किया गया था ये शबाज शरीफ ने इन तीन अफराद को तैयार किया और ये तीन अफराद में से दो तो लाहौर के हैं अच्छा नून लीग का वर्कर तो क्या सोच रहा है ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है नून लीग का वर्कर जो आम वर्कर है पीपल्स पार्टी की बात करें तो पंजाब में जितना उन्होंने पिछले आपके सामने है कोई काम नहीं है बस रहनुमा नजर आते हैं ग्राउंड पे काम उस तरह नजर नहीं आ रहा ठीक है सिंध में उनकी स्ट्रेंथ होगी अंदरूनी सिंध होगी लेकिन पंजाब में पंजाब को एक्टिव करना और हकूमत के खिलाफ के क्या आपको नजर आ रहा है क्या इधारों में कोई ऐसा कोई मसला है कि ये खड़े हो सके नहीं मेरा नहीं ख्याल पता है क्या नून लीग अब महदूद होकर लाहौर तक रह गई है अगर नून लीग की बात करें तो फैसलाबाद में सिर्फ राना सनाउल्ला है राना सनाउल्ला की साख भी वहां पे मुतनाजे है वहां भी नून लीग ग्रुपों में है एक तरफ आबिद शेर अली ग्रुप है दूसरी तरफ राना सनाउल्ला ग्रुप है वहां नून लीग तकसीम है फैसलाबाद की अगर बात की जाए अगर झंग की बात की जाए तो पूरा का पूरा झंग नून लीग से माइनस हो चुका है नून लीग के जितने अरकान असम्बली थे पुराने वो सारे के सारे कोई पीटीआई में जा चुके हैं कोई आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई खामोश हो चुके हैं तो ये दिगर जो है मुल्तान में आप देख लें जवेद हाशमी साहब हैं वो उनकी जो पोजीशन है वो आपके सामने ही है वो भी 
अपनी उस पोजीशन में नहीं है जो माजी में कभी हुआ करती थी आ, इसी तरह गुजरा वाला है या दूसरे इलाके हैं तो पंजाब पिंडी की पोजीशन भी आपके सामने है कि शायद खाकान अब्बासी साहब है या हनीफ अब्बासी साहब है तो ये सारी चीजें जो है ना वो काफी उनमें गैप आया हुआ है और नून लीग पंजाब से सिमट कर लाहौर तक महदूद हो चुकी है अब लाहौर ये क्या करते हैं लाहौर में आपके सामने पोजीशन है कि यहाँ भी नवाज शरीफ और शुबाज शरीफ हमजा और मरियम बलाक मौजूद है तो जब मरियम कॉल करती है तो हमजा के फॉलोअर नहीं जाते हमजा कॉल करता है तो मरियम के फॉलोअर नहीं आते तो ये गैप जो है इसकी वजह से नून लीग की जो मैन पावर है उसमें खातर खा कमी हुई है आ, मैं आखिर सवाल कर रहा हूँ कि ये इस दौरान जब ये तासर कायम हो रहा है कि जी महंगाई बहुत है इसमें कोई शक भी नहीं है जाहिर है कि कोरोना भी चल रहा है चीजें इकोनॉमी बहुत नुकसान हुआ है आम फर्द तो ठीक है पिस रहा है अपोजिशन भी उस तरह यानी कि आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर पा रही लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि नून लीग के जो एम एन एज है या एम पी एज है बिलखसूस एम पी एज की बात करूँ तो वो उस्मान बुजदार से मुलाकातें कर रहे हैं सबके सामने भी है लेकिन कोई एक्शन नून लीग लेने के लिए अमादा नजर नहीं आती इख्तसार के साथ बताइएगा क्या क्या कहते हैं आप सर ये वो लोग हैं जो लाहौर से बाहर के लोग हैं जो उस्मान बुजदार साहब से मुलाकातें कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको माजी में नजरअंदाज किया गया है ये वो लोग हैं जिनकी नून लीग में होते हुए हक तलफी की गई है ये वो लोग हैं जिनके सलाम का जवाब तक शुबाज शरीफ साहब नहीं देते थे जंग के एक जंग के एक एम से मेरी बात हुई तो मैंने उन्होंने नून लीग छोड़ दी है मैंने उनसे पूछा कि आपने नून लीग छोड़ी इसकी क्या वजह है उन्होंने कहा कि शुभाष शरीफ को वजी अला बनने के लिए जितने वोटों की जरूरत है वो शेखपुरा से थोड़ा आगे तक पूरे हो जाते हैं हमारी हैसियत वहां टके टोकरी है हम नवाज शरीफ या शुभाष शरीफ को सलाम करें तो हमें जवाब नहीं दिया जाता तो हम किस हैसियत में इसको सपोर्ट करें नून लीग को तो ये वो रवैया था जिसकी वजह से बहुत सारे अरकान नाराज है और आप देखें कि जो खाने वाल के एम पी ए हैं मुलाकातें कर रहे हैं बुजदार साहब से उनका मौकफ ये है कि हम अपने हल्के की बहबूद के लिए मुलाकात कर रहे हैं तो इसका सर आपका बहुत शुक्रिया नजरअंदाज किया बहुत शुक्रिया आपने एक तफसी वक्त दिया और हमें बताया कि लाहौर में क्या पक रहा है क्या खिचड़ी चल रही है इनशाला नए मौजू के साथ आपके साथ अशरफ जलाली के अगला मौजूद इनशाला आपसे डिस्कस करना है इस इस वीलाक्ता के साथ अल्लाह